హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి సో రీసెంట్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ గురించి అలాగే ఈ కార్డియాక్ హెల్త్కి సంబంధించి అలాగే హార్ట్కి సంబంధించిన కేసెస్ చాలా వింటున్నాం తారక్ రత్న గారి విషయంలో కూడా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే ముందు సిపిఆర్ చేశారు అసలు సిపిఆర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎంతసేపు చేయాలి అది చేయడం వల్ల దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని మనకి చెప్పేందుకు మనతో పాటు డాక్టర్ మువా శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ కార్డియాలజిస్ట్ సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం అసలు సిపిఆర్ ఎలా చేయాలి ఏంటి నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ సిపిఆర్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు సిపిఆర్ ఎలా చేయాలి అది అది సిపిఆర్ గురించి మనం చెప్పే ముందు సిపిఆర్ ఇప్పుడు ఆయన చుట్టూ కొన్ని వందల వేల మంది ఉన్నారు ఈ యువగళంలో ఆ వేల మందిలో ఏ ఒక్కడికి సిపిఆర్ వచ్చినా పూర్తిగా డిఫరెంట్గా ఉండే సిచ్యువేషన్ ఇవ్వాలి అన్ని వేల మందిలో ఎవరికి కూడా సిపిఆర్ అనే బేసిక్ కాన్సెప్ట్గా లేకపోవడం వలన ఇన్ని రోజులు మనం ఈ సిచ్యువేషన్ని ఈ దుస్థితిని మనం చూస్తున్నాం బేసికలీ ఇకపోతే సిపిఆర్ అనేది చూస్తున్నారుగా మూడు అక్షరాలు కార్డియో పల్మనరీ రీసస్టేషన్ అంటారు అంటే గుండె ఊపిరితిత్తుల్ని రీసస్టేషన్ దాన్ని మనం పునరు ఉద్యమనం చేయడం బేసికలీ అంటే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం తిరిగి దాన్ని పనిచేయడం లాగా చేసే ప్రక్రియనే సిపిఆర్ అంటారు బేసికలీ సార్ దాన్ని ఎలా చేయాలి సార్ అంటే మనం చూస్తున్నాము తెలియక అంటే చాలా మంది చేయడం మానేస్తున్నారు దానివల్లనే ఇంకా సివియర్ అవుతుంది ఒకసారి మా ప్రేక్షకుల కోసం దాన్ని ఎలా చేయాలని చెప్తారు సార్ సో మొదటగా మామూలుగా మీరు హాస్పిటల్లో అయితే మెడికల్ హెల్ప్ ఉంటుంది హాస్పిటల్ బయట వచ్చినప్పుడు ఎవరన్నా సరే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడాన్ని అన్కాన్షియస్ కావడం ఆపస్ మార్క స్థితిలోకి వెళ్ళడం అనేది మనం కామన్ చూస్తుంటాం ఎవరైనా అన్కాన్షియస్గా మీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలా చాలా చూస్తారు డ్యాన్స్ చేస్తూ పడిపోయారు నడుస్తూ పడిపోయారు కూర్చుని సడన్గా కుప్ప కూలిపోయారని వెనక బాధాకరమైనటువంటి వయలిన్ మ్యూజిక్ పెట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఎవరైనా అన్కాన్షియస్గా సడన్గా పడిపోయినప్పుడు రెండు కారణాలు ఉంటాయండి దానికి ఒకటి మెదడుకు సంబంధించి అంటే ఫిట్స్ ఉందా అతనికి రెండవది ఫిట్స్ కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉందా యూజువల్లీ గుండె ఉంటుంది బేసికలీ సో ఫిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు చూస్తున్న ఇళ్ళ ఇళ్ళ కొట్టుకోవడం లేకపోతే నోచి నురగ రావడం సమ్ మూమెంట్స్ అనేది ఉంటాయి వెరీ రేర్లీ మూమెంట్స్ లేని ఫిట్స్ ఉంటాయి ఫిట్స్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మందిలో ఇన్వాలంటరీగా బట్టల్లో యూరిన్ కానివ్వండి లేటరిన్ కానీ వచ్చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఫిట్స్కి ఇండికేట్ చేస్తాయి అవి ఇవి లేనప్పుడు మూమెంట్స్ లేనప్పుడు ఇది గుండెకు సంబంధించింది అనుకోవాలి బేసికలీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్లాంటప్పుడు ఎవరన్నా ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళని ఇప్పుడు రెండు నేను ఈ ఈ మధ్య కాలంలో రెండు సిపిఆర్ వీడియోస్ చూశాను చాలా గొప్పగా బతికించారు మనుషుల్ని అని ఒకటి ఏంటి ఒక హాస్పిటల్ ఒక ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్లో ఆయన కుర్చీలో పేషెంట్కి వస్తే ఆర్థోపెడిక్షన్ గారు సిపిఆర్ చేశారు రాజస్థాన్లో ఒక కలెక్టర్ వాళ్ళ స్టాఫ్ ఒక అతను చేశాడు ఈ రెండు కూడా ఎలా సిపిఆర్ చెయ్యకూడదు అంటేనే క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ రెండు సిచ్యువేషన్స్ కూడా కుర్చీలో కూర్చున్నాడు అతను సింపుల్ లాజిక్ చెప్తాను ఎందుకు తప్పు అంటున్నాను ఇక్కడ గుండె ఉంది మెదడు పైన ఉంది అంటే మనకి గ్రావిటీకి అగెయిన్స్ట్గా పోతుంది బ్లడ్ ఇప్పుడు ఒక నీటి మోటార్ ఉందనుకోండి నీళ్లు కింద నుంచి పైకి పంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటిది అనమాట సో గుండె పనిచేయడం లేదు ఈ గుండె నుంచి మెదడుకి పైకి బ్లడ్ పంపించాలంటే ఇలా ఉంటే ఈజీయా పడుకోబెడితే ఈజీయా పడుకోబెడితే పడుకోబెడితే ఈజీ సో సింపుల్ లాజిక్ సిపిఆర్ చేసేటప్పుడు గుండె పనిచేయడం లేదు మెదడుకి బ్లడ్ సప్లై పోవాలంటే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ రోడ్డు మీదనో ఎక్కడైతే వెంటనే ఫ్లాట్గా పడుకోబెట్టి ఫస్ట్ అది మీరు చేయాలి చేసి రెండోది హెల్ప్కి ఫోన్ చేయాలి మెడికల్ హెల్ప్కి ఎందుకు ఈ ట్రాఫిక్లో ఈ అంబులెన్సుల్లో మనకి రావడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా వన్ నాట్ ఎయిట్కో వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఇండియాలో ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ అయితే వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేసి పలాన చోట ఇలా ఆయన పడిపోయాడు మీరు రండి నాకు చెప్పాలి అలా టైం పడుతుంది కాబట్టి యు ఇన్ఫామ్ విదమ్ అండ్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్ చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉంటే ఏదైనా ఒక సాయం తెచ్చుకోండి ఈ రెండు పనులు ఫస్ట్ చేయండి చేసిన తర్వాత యూ స్టార్ట్ హౌ డ్యూ అసెస్ ద పేషెంట్ సార్ అంటే సిపిఆర్ చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అసలు అది నెక్స్ట్ స్టెప్ బేసికలీ ఇప్పుడు ఈయనకి ఈయన ఒక పేషెంట్ అనుకుందాం సో ఈయనకి సిపిఆర్ చేయాలా వద్దా అని తెలిసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చూసాం ఇది కొట్టుకోవట్లేదు ఫ్లాట్గా పడుకుని ఉన్నాడు తర్వాత ఏంటంటే టాయిలెట్ వెళ్ళడం జరగలేదు బేసికలీ అన్కాన్షియస్గా ఉన్నాడు అది కాదు అది ఫస్ట్ క్రైటీరియా అన్కాన్షియస్గా ఉన్నాడు ఫిట్స్ కాదు అప్పుడు నాడు చూడాలి పల్స్ ఉందా లేదా అని కామన్గా ఏమవుతుందండి పడిపోయినప్పుడు బీపీ తక్కువ ఉన్నా గుండె ఆగిపోయినా నాడి తెలియదు అన్ట్రైన్డ్ హ్యాండ్స్కి అంటే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళకి మెడికల్ ప్రొఫెషన్లు కాని వాళ్ళకి ఇక్కడ నాడి చూసి పల్స్ వీక్గా ఉందని చ
మీకు నాడు తెలుస్తుంది పడుకోబెట్టి ఈ ఏరియాలో రెండు వేలతో గట్టిగా నొక్కితే చూ తెలుస్తుంది పల్స్ ఉందా లేకపోతే వీక్గా ఉందా పల్స్ వీక్గా ఉందా లేదా ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్కి అప్పుడు సిపిఆర్ చేయాలి ఓకే సార్ సిపిఆర్ ప్రాసెస్ని ఎలా చేయాలి సార్ సో కూర్చోబెట్టి చేయొద్దు అంటే పడుకోబెట్టి సడన్గా ఎక్కడైనా రోడ్ పైన అయినా మనం పక్కకు తీసుకెళ్ళి చేసేటట్టు ఒకసారి మా ప్రేక్షకుల కోసం చెప్పండి సో ఫస్ట్ ఫ్లాట్గా పడుకోబెట్టి రెండు చేతులు ఈ ఇది కింద భాగం ఏదైతే ఉందో బాల్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్ అంటారు ఈ అంటే ఈ మన బొటన్ వేల్ కింద భాగం ఉండదు ఈ రెండు పట్టుకుని ఛాతి మధ్య భాగంలో పెట్టాలి గుండె ఎక్కడ ఉందని ఇక్కడ పెట్టడం కదా ఛాతి మధ్య భాగంలో రెండు చేతులు పెట్టి ఇట్లా పెట్టి యూజువలీ ఎంత ఈ టేబుల్ హైట్ వల్ల నాకు రావట్లేదు బేసిక్లీ మీ షోల్డరు మీ హ్యాండ్స్కి పైన ఉండాలి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మీ వెయిట్ మీ హ్యాండ్స్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ ఈజీగా ఉండి ఇట్లా ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టిన నొక్కుడు ఇట్లా పెట్టి యా సో యువర్ ఇట్లా పెట్టండి చేతులు పెట్టండి సో ముందుకు రా ముందుకు అండి సో సో యువర్ షోల్డర్స్ ఆర్ అబౌ యువర్ హ్యాండ్స్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ వెయిట్ వల్ల మీ హ్యాండ్స్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నొక్కడం ఈజీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ నొక్కితే నొప్పి వస్తుందేమో లేకపోతే ఎముకలకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో ఇట్లాంటి మొహమాటలు ఉంటే మనిషి బతకడు నిర్మొహమాటంగా ప్రెషర్ పెట్టాలి ఎంత వన్ ఇంచ్ ఛాతి కింద దిగాలి అది అది ఇట్లా ఎంతసేపటి వరకు చేయాలి సార్ మీరు చేయండి చెప్తాను కొంచెం ముందుకు ఇయ్యా సో దట్స్ ద వే టు డూ ఇట్ ఏం నొక్కాలి అంతే సో మన ప్రెషర్ మన హ్యాండ్స్ పైన మొత్తం పడాలి అంటారు ఛాతి వన్ ఇంచ్ దాకా కిందకి దిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద మీద గుండెకి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆ గుండె కో ఇలాగ నొక్కి గుండెలోని రక్తం మెదడుకి పోతుంది ఓకే సో గుండె ఆగిపోయింది కానీ మెదడు ఇది సిపిఆర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గుండె పంపింగ్ కంటిన్యూ చేసి మెదడుని అలైవ్గా ఉంచడం ఎందువల్ల నాలుగు నిమిషాల కంటే ఫోర్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ మెదడుకి బ్లడ్ సప్లై లేకపోతే గుండె ఆ తర్వాత మనం యాంజిప్లాస్టీ చేసో ఏదో ఒక గుండె మళ్ళీ కొట్టుకున్నా కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యే అవకాశం అన్నది దట్ ఈస్ వర్స్ డ్యాండ్ డెడ్ ఎందుకు శరీరం పనిచేస్తూ ఉంటే మెదడు పనిచేయట్లేదు అది అంటే ఉన్నట్టు కాదు లేనట్టు కాదు మధ్యస్థం అది అనమాట అది సో ఈ బ్రెయిన్కి బ్లడ్ సప్లై అందడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి నిర్మోహమాటంగా గట్టిగా ఛాతి మధ్య భాగంలో ఈ చెస్ట్ దాని బ్రెస్ట్ బోన్ అంటారు స్టెర్నం అంటారు దాని మీద మీ ప్రెషర్ పెట్టి నొక్కాలి ఇకపోతే ఎన్నిసార్లు నొక్కాలి గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటాం నరుగుసార్లు కొట్టుకుంటాం కనీసం ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు నొక్కగలిగే ప్రయత్నం చేయాలి లేదా మీరు వన్ థౌజండ్ వన్ అని అంటానికి ఎంతసేపు పడుతుంది అంతసేపు చేయాలి వన్ థౌజండ్ వన్ వన్ థౌజండ్ టూ అంటే అన్న అంత డ్యూరేషన్ రఫ్గా అనుకోవచ్చు బట్ ఇవన్నీ మైన్యూ డీటెయిల్స్ ఇవి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బేసికలీ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ఎన్నిసార్లు మీరు అన్ని నొక్కగలిగితే అంత పేషెంట్ని మీరు అలైవ్గా ఉంచుతారు మీరు కనుక ఇది చేయకపోతే చెప్పినట్టుగా ఫోర్ మినిట్స్ ఈజ్ నథింగ్ కదా ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా గొడవలో ఏంటంటే ఫుజ్ ఫోటోలు తీయడము ఇవి ఈ గోల కాకుండా అంత టైప్లో ప్రాణం కాపాడచ్చు ఫోటోస్ మ్యాండేటరీ అయిపోయాయి ప్రాణం లైట్ అయిపోయి సో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవడో ఒకడైనా సరే ఇమీడియట్గా సిపిఆర్ స్టార్ట్ ఎందుకు ఇంకోటి చెప్పాను నేను వెన్ యూ స్టార్ట్ సిపిఆర్ మీ హెల్ప్ తెచ్చుకోండి ఎందుకు ఒక ఒక పది నిమిషాలు చేసిన తర్వాత మనమే అలసిపోతాం అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం చేసినట్టు చూస్తారు కదా పక్కన వాళ్ళు మీరు టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటారు మీరు పది నిమిషాలు చేస్తారు దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఓవర్ ఇట్లాగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదాకా లేదంటే ఆ అంబులెన్స్ వచ్చేదాకా సిపిఆర్ కంటిన్యూ చేయాలి సో మధ్యలో ఆపేస్తే మళ్ళీ రిస్క్ ఏనా సార్ అది మరి అంతే కదా మధ్యలో ఆపేస్తే ఏంటంటే మటి బ్లడ్ సప్లై కంటిన్యూ చేయట్లేదు కదా మనం అవును సార్ సో మధ్య మధ్యలో మీరు కావాలంటే నేను చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ ఇట్లాగా మీరు మెడ మీద పెట్టి పల్స్ వచ్చిందా లేదా చూసుకోవచ్చు లేదా లేదంటే లేవండి మీరు లేవండి కాన్షియస్గా ఉంటే అర్థం ఏంటంటే బ్లెయిన్ బ్లడ్ సప్లై వచ్చినట్టు గుండె కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అయినట్టు మధ్యలో కాన్షియస్గా ఉంటున్నాడా లేకపోతే ఇలా పల్సు ఎంతవరకు ఉంది అని చూసుకోవచ్చు అది వీక్గా ఉంటే కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లం అనేది అది ఇమీడియట్గా రికవర్ కాదు కాబట్టి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదాకా లేదంటే అంబులెన్స్ వచ్చేదాకా అంబులెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సిపిఆర్ యాబిల్ కంటిన్యూ చేయాలి అంబులెన్స్లో మళ్ళీ అంబులెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అంత మనకు తెలియదు సో వాళ్ళు అన్ట్రైన్ పీపుల్ అనుకోండి రిస్క్ కంటిన్యూస్ బేసిక్గా సో మనది ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ అంబులెన్స్ వచ్చేదాకైనా సిపిఆర్ చేస్తే విలువైనటువంటి పరిణామాలు మనం డెఫినెట్ కాపాడచ్చు సో సార్ అంటే కాన్షియస్ లో ఉండి జస్ట్ ఐస్ ఓపెన్ చేసి సిపిఆర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కాన్షియస్ లోకి వచ్చినప్పుడు స్టేబుల్ ఉన్నాడు అనుకోండి కంటిన్యూ చేయాలా లేదంటే అక్కడ కాపే వచ్చాయి స్టాప్ ఎందుకంట
ఎందుకు పార్షియలీ కాన్షియస్ పేషెంట్స్ మంచి నీళ్ళు ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు అది పొట్లో కాకుండా ఊపిరితులకు పోతుంది యాస్పిరేట్ పొల మారుతుంది అనమాట సో అది ఇంకా డేంజర్ సో నీ వాళ్ళు వాళ్ళు నీళ్ళు నీళ్ళు అన్నా కూడా నీళ్ళు ఇవ్వకూడదు సో ఎందుకు నీళ్ళు ఇస్తే మోర్ డేంజర్ అప్పుడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ డ్రైగా త్రోట్ ఉండొచ్చు కాక నీళ్ళు ఇవ్వడం లాంటివి చేయొద్దు తాళాలు తర్వాత నాన్న చెత్త తీసుకొచ్చి నోట్లో పెట్టడము ఇట్లాంటివి కూడా చేయకూడదు చెంపల పైన కొడుతూ ఉంటారు అసలు లేస్తారేమైతే సిపిఆర్ చేయకుండా చెంపల మీద కొడుతూ ఉంటారు ఇట్లా లెవ్వండి లెవ్వండి అనుకుంటే వాళ్ళని అలా చేయడం కరెక్టేనా సార్ అంటే ఉద్దేశం కరెక్ట్ అయ్యే దాని దానికి చెంపల మీద కొట్టక్కర్లేదు వేసుకెళ్ళి పిలిస్తే ఇది కాన్షియస్ అయితే ఇప్పుడు సి కోమా అంటే డెఫినేషన్ అంటే ఏంటంటే అన్కాన్షియస్ స్టేట్ రికవర్ కావట్ల మూడు స్టిమ్యులైకి ఏదర్ పెన్ఫిల్ స్టిమ్యులై ఆర్ లైట్ అండ్ సౌండ్ ఆర్ వాలంటీ రియాక్షన్ వాలంటీ రియాక్షన్ ఎట్లా కాన్షియస్గా ఉంటుంది అంటే కాన్షియస్గా ఉన్నాడు అనుకోండి ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ వాలంటీ రియాక్షన్ తీసేయండి పెయిన్ఫుల్ స్టెమ్లే మేబీ యూ క్యాన్ కొట్టచ్చు బట్ పెయిన్ఫుల్ స్టెమ్లే కానివ్వండి సైట్ అండ్ లౌండ్కి ఫస్ట్ మనం పిల్చి చూడొచ్చు ఏమండి ఏమని లేతట్టు లేకపోతే మేబీ యూ కెన్ గివ్ ఏ పెయిన్ఫుల్ స్టెమ్లే అంటే ఇది కోమలో ఉన్నాడా పార్షియలీ కాన్షియస్గా ఉన్నాడా డిఫరెన్ చేయడానికి బట్ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ ఏ డాక్టర్స్ కాని వాళ్ళు చేయడం అంత అసెస్మెంట్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండదని నా బెటర్ ఐడియా కాదు అంటారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో చూశారు కదా ఎక్కడైనా ఏదన్నా ఎవరైనా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినప్పుడు లేదా వాళ్ళకి ఏమైనా స్ట్రోక్ వచ్చింది లేదా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే ఇలాంటి తప్పకుండా చేయండి బికాస్ ఫోటోలు తీయడము వీడియోలు తీయడం ఎవరైనా చేస్తారు కానీ ఒక ప్రాణం కాపాడినందుకు మనకి పుణ్యం రాని రాకపోనే మనం కాపాడాము అనేది అయితే మనకు ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఇలాంటి కేసెస్ చాలా వస్తున్నాయి అండ్ తప్పు విధంగా చేయకండి ఎలాగైతే మనం రెండు మూడు కేసుల్లో కూర్చోబెట్టి చేయడం జరిగింది కూర్చోబెట్టి చేయడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కాదని డాక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది సో పడుకోబెట్టి సార్ ఎలా అయితే చెప్పారో సేమ్ అలానే ఈ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేయండి సో ఇది వాళ్ళ వీడియో ఇంకోసారి మళ్ళీ కలుస్తాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ క్యూబ్